செய்திகளை நடுநிலையோடும் நேரம் தவறாமலும் வழங்குவது உங்கள் குயிக் நியூஸ் சேனல் டெல்லி மாநாட்டில் கலந்து கொண்டவர்களால் தான் தமிழகத்தில் கொரோனாவின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளது என பரவலாக ஒரு மாயை உருவாகி உள்ள நிலையில் டெல்லி மாநாட்டிற்கு சென்ற ஒரு இஸ்லாமியருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியாகி பதினெட்டு நாட்கள் தன்னை தனிமைப்படுத்திக் கொண்டு வீடு திரும்பியுள்ளார் அவரின் உடலில் இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மாவை எடுத்துக்கொண்டு கொரோனா நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை விரைவில் குணப்படுத்த முடியும் என மருத்துவர்கள் தெரிவித்ததை அடுத்து அவர் அதற்கு ஒப்புக்கொண்டுள்ளார் இன்றைய ஹிந்து தமிழ் திசை நாளிதழ்ல ஒரு பேட்டிய படிக்க நேர்ந்தது அந்த பேட்டியை கொடுத்திருப்பவர் இவர் தான் சகோதரர் ஹமீத் தீன் அப்படிங்கிற இவர் வந்து டெல்லி தப்ளிக் மாநாட்டுக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்திருப்பவர் அப்படி டெல்லிக்கு போயிட்டு வந்தவங்க எல்லாம் தானாவே முன்வந்து தங்களை பரிசோதனைக்கு உட்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என தமிழக அரசு விடுத்த கோரிக்கையை ஏற்று இவரும் பரிசோதனைக்கு போய் போயிருக்காரு அந்த டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் இவருக்கும் கொரோனா தொற்று இருக்குதுன்னு வந்திருக்கு அதை அடுத்து பதினெட்டு நாட்கள் சிகிச்சையில இருந்து இன்னைக்கு அவருடைய வீட்டுக்கு திரும்ப வந்திருக்கக்கூடிய நபர் இவர் இவர் இவருடைய இந்த பேட்டியினுடைய தொடக்கத்திலேயே என்னுடைய பெயரையும் என்னுடைய முகத்தையும் எந்த காரணத்தை கொண்டு மறைக்க வேண்டாம் ஏன்னா கொரோனா தொற்று தொற்றால் பாதித்தவர்கள் வந்து சங்கடப்பட வேண்டியவர்கள் தானே தவிர அவர்கள் குறித்து அச்சப்படுறக்கோ அல்லது வெறுக்கிறக்கோ இதில் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அடுத்ததான் அவர் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் பரிசோதனைக்கு போகும் பொழுது போகிற வரைக்கும் எனக்கு எந்த அறிகுறியுமே என்னுடைய உடம்புல இல்லை அடுத்ததான் கிருமி தொற்று இருக்குதுன்னு சொல்லி பதினெட்டு நாட்கள் நான் சிகிச்சையில இருக்கும் பொழுதும் என்னுடைய உடம்புல ஒரு சிறிய தொந்தரவை கூட நான் உணரவே இல்லை அங்க சிகிச்சைங்கிறது நான் தனிமையா இருந்தது மட்டுமா ஆஹ் இப்போ நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் இப்போ எல்லாரும் சொன்னாங்க உங்க உடம்புல ஆன்டிபாடிஸ்னு சொல்லக்கூடிய எதிர்பாற்றல் நார்மலாவே ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அந்த எதிர்ப்பு சக்தியின் காரணமாக தான் எந்த ஒரு தொந்தரவையும் நீங்க உணராமலே இன்னைக்கு மீண்டு வந்திருக்கீங்க உங்களுடைய அந்த எதிர்பாற்றலை உங்க ரத்த ரத்தத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பிளாஸ்மாங்கிற அந்த ஒரு பொருளை இன்னைக்கு கொரோனா தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டு ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன்ல ரொம்ப சிவியரா இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்ஸுக்கு கடத்தணும்னு சொன்னா அந்த எதிர்பாற்றலின் உதவியால அவங்களும் சீக்கிரமா உங்களை போலவே மீண்டு வர முடியும்னு சொன்னாங்க அதனால நான் அதை செய்ததோடு இல்லாமல் என்னை மாதிரியே சிகிச்சைக்கு போயிட்டு எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் மீண்டு வந்திருக்கக்கூடிய சகோதரர்களை எல்லாம் நம்முடைய சகோதரர்களுக்கு ரத்தம் கொடுப்பது நம்முடைய கடமை அல்லவா என்கின்ற வாசகத்தோடு கூட ஒன்றிணைக்கிற ஒரு பணியில நான் என்ன முன்னிறுத்தியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு எவ்வளவு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி பாருங்க அதாவது இந்த கொரோனாவிற்கு இந்தியாவில் ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்தினுடைய சாயத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தினுடைய சாயத்தை பூச முயன்ற ஒரு கூட்டத்திற்கு கிடைத்த சவுக்கடியாக நான் இதை பார்க்கிறேன் அதற்கடுத்ததா சகோதரர் ஹமீத்தீன் அவர்களினுடைய பேட்டியில எனக்கு கிடைக்கிற ஒரு விடை அதாவது கொரோனா வந்தவர்கள் அனைவருமே சாவ சாவதில்ல அடுத்தது அவர்கள் மிகப்பெரிய உடல் உபாதைகளை சந்திப்பாங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அந்த மாதிரியான கூற்றுகளும் கூட இவருடைய பேட்டியின் வழியாக இன்று பொய்யாக்கப்பட்டிருக்கிறது அதாவது அறிகுறியே இல்லாம செல்ஃப் கியூர்னு சொல்லக்கூடிய அவங்க உடம்புல இருக்க ஆன்டிபா ஆன்டிபாடிஸ் அதாவது எதிர்பாற்றலை கொண்டே பூரண நிவாரணம் பெற முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையும் இவருடைய பேட்டி நமக்கு வழங்குறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நன்றி மேலும் பல செய்திகளை துரிதமாக அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தில் தவறாமல் இணைந்திருங்கள்